సుమంత్ గారు ఈ టైంలో అంటే ఇది కాస్త బోల్డ్ కంటెంట్ మూవీలా కూడా కనిపిస్తుంది ట్రైలర్స్ చూస్తే సో ఇది మీ ఇమేజ్ కి ఏమైనా డ్యామేజ్ చేస్తే సూచనలు కనిపిస్తాయి అసలు అలా ఉండదండి మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత మంచి ఒక స్టోరీ చూసారనే ఫీలింగ్ వస్తుంది క్యారెక్టర్స్ గుర్తుండిపోతాయి అండ్ మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే సో ట్రైలర్లో మీకు అలా అనిపించింది అంటే డిఫరెంట్ గా దట్ ఇస్ దట్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్ సినిమాలో మీకు ఒక స్టోరీ టెలింగ్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉంటుంది రైట్ ఇదంతా కంప్లీట్ గా గోవా బ్యాక్ డ్రాప్ లో జరిగిన స్టోరీగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండు ట్రైలర్స్ లో కూడా మంచి విజువల్ గా వండర్ గా అనిపించింది చూడటానికి సో ఇదంతా గోవాలోనే జరిగిన సినిమానా లేదంటే ఇక్కడ నుంచి నాలుగు క్యారెక్టర్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చిత్రీకరణ సో ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇద్దరు అందులో ఒక తను ఒక రోల్ తను చేస్తున్నాడు సో ఇట్స్ బేసిక్లీ వీ కెన్ సో ఇట్స్ టూ హీరో ఫిల్మ్ సో వీళ్ళు కలిసి గోవా ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది అనేది ఇస్ ద స్టోరీ ఓకే ఇది జనరల్ ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా హాలీవుడ్ మూవీ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అట్లాంటి అంటే ఆ మూవీ నుంచి వచ్చిన ఇదే అనుకోవచ్చా అసలు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు దట్స్ అన్ అడ్వెంచర్ ఫిల్మ్ ఇది మాది దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ అడ్వెంచర్ ఫిల్మ్ ఏంటంటే ఒక మంచి మన బ్యాచులర్స్ ట్రిప్ అనేది మీరు కదా అంత అంత తెలుసు ఎంత యూత్ అందరూ తెలుసు అటువంటి ఒక బ్యాచులర్స్ ట్రిప్లో సరదాగా ఎంజాయబుల్గా ఉండే ఫిల్మ్ తప్ప సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ అడ్వెంచర్ సో సో దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ నైస్ వెరీ బ్రీజీ కామెడీ ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్ ఓకే సో సుమంత్ గారు ఎలా ఉండబోతుంది సినిమాలో మీ పాత్ర వెరీ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ అండి అందరూ ఐ థింక్ దే విల్ డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అవుతారండి అంటే నేను కూడా మళ్ళీ చూసుకున్నప్పుడు ఎక్కడో ఆ క్వాలిటీస్ అయితే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఎలా అయితే ఉందో జనరేషన్ డెఫినెట్గా దానికి ఉంటుంది అనమాట అండ్ తను ఏంటంటే హీఈస్ ఒక యాస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్ ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలనుకుంటాడు అనమాట సో ఆ ఇది ఉంటుంది తనకి అండ్ అతను అతను అతనికి బేసిక్గా మోడర్న్ గాయ్ అండి క్యాజువల్ మోడర్న్ గాయ్ విజిన్ టు ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్ కోసం ఏదో చేద్దాం అనుకుంటాడు అండ్ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం ఫుడ్ ఈ ట్రావెలింగ్ ఇదంతా కూడా ఇష్టం అన్నది ఓకే సో మీ పక్కన హీరోయిన్ కూడా చాలా క్యూట్గా కనిపిస్తున్నారు మీరు ఇద్దరు తప్ప మిగతా అందరూ కూడా కొత్తగానే అనిపిస్తున్నారు మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి సార్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా నా ఫిల్మ్స్లో అన్ని కొంచెం 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 స్మాల్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లానే ఉంటాయి కొంచెం అంటే సో ఇట్స్ లైక్ ఆ క్యారెక్టర్కి ఎవరు సూట్ అవుతారో వాళ్ళు మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళనే పెట్టుకుంటాం సి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళా లేదా కాదా అని తీసి పక్కన పెడితే ఇప్పుడు ఇంకొక అబ్బాయిని తీసుకున్నారు రోహన్ అని ఇంకో అబ్బాయిని తీసుకున్నారు సో ఇంత ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అయితే అబ్బాయి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సో దానికి చాలా సెలక్షన్స్ జరిగి రెగ్యులర్గా ఉండే క్యారెక్టర్ లేకపోతే రెగ్యులర్గా ఉండే ఒక కామెడీ అతను కాకుండా ఇంకో హీరో లాగా ఉండాలి నాట్ కామెడియన్ లాగా ఉండాలని చెప్పి జాగ్రత్తగా చూసి ఆతి చూ తూచి అంటారు కదా అట్లా చూసి జాగ్రత్తగా ప్రతి క్యారెక్టర్ని సో అట్లాగే మెహర్ చాహల్ అని ఒక అమ్మాయిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా అండ్ షీ ఆల్సో ఫిఫ్టీస్ ఇన్ ద రోల్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను ఏదైతే విజన్లో అనుకున్నానో సో అట్లాగా షీ అండ్ వీళ్ళందరికీ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ యూనో ఫ్యూచర్ ఇన్ ఇన్స్పైర్ ఇది ఎక్కడో దగ్గర ఏదో ఒక ఒక చోట ఏదో చూసిన క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పేది సో ఏంటంటే ఇలా క్యారెక్టర్స్ ఉండి మన సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అంటే అట్లాగే ఏంటంటే నేను కూడా ఏంటంటే ఇంతకుముందు చైన్ ఫిల్మ్స్ ఏదైనా ఉంటే చేద్దాము అనేలాగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఇటువంటి ఫిల్మ్ లాంటివి చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్లా అని చెప్పి ఈ క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే వచ్చి ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ చేశారో అక్కడ నుంచి హౌది గో టు గోవా అనేది ఈ రెండు హీరో క్యారెక్టర్స్ అనేది ఇట్స్ డెట్ షూర్లీ హ్యావ్ టేకన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ మా సమ్ a very very old film like oka paatha hindi film nunchi teeskunnanu okay teeskuna aa rendu characters ni ippudu modern ga it's not the story i'm saying okay aa rendu characters la unte baaguntadi ippudu modern very modern screenplay modernity anta mottham petti 
ఇప్పుడున్న యూత్ కి అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి అంత ఎక్కేటట్టు దాన్ని బట్ చేశాను అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకి అంత ఎక్కేటట్టు కానీ మీ నుంచి ఈ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాస్ అంటే డర్టీ హరి వచ్చిన కొత్తలో చాలా విమర్శలు చూసాము అంటే ఎంఎస్ రాజ్ గారు ఏంటి ఇలాంటి సినిమా ఏంటి అసలు ఎలాంటి మూవీస్ చేశారు ఆయన అనేసి చాలా విపరీత విమర్శలే చూసాము అది మిమ్మల్ని ఎక్కడైనా బాధించిందా అంటే మీరు చూసారా సినిమా చూసారు అంటే మీరు కూడా ముందు అనుకుంటుంటారు కదా ట్రైలర్స్ అవి చూసినప్పుడు అనుకున్నారు సో తర్వాత తర్వాత వెన్ యూ సీన్ ద మూవీ కాస్త థ్రిల్లర్ ఇది అనిపించింది బట్ అది మీకు అందులో మీకు మీరు అనుకున్నట్టుగా ఉందా లేదంటే అట్లా కాదు ఒక మంచి మెసేజ్ కూడా చెప్పారు మెసేజ్ ఉంది మెసేజ్ ఉంది అండర్ గ్రౌండ్ లో మెసేజ్ కూడా ఉంది మెసేజ్ ఉంది సో సో అట్లా ఆ మెసేజ్ రావాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు షో హౌ బ్యాడ్ దట్ గైస్ వాడు ఎంత బ్యాడ్ పనులు చేస్తున్నాడు సో అనే దాంట్లో ఆ కంటెంట్ ఏంటి బ్యాడ్ పనులు చేస్తున్నాడు వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్ అంతే కదా సో వాడు ఒక ఎఫ్ఐఆర్ పెట్టుకున్నాడు అంటే ఎఫ్ఐఆర్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకున్నాడు అనేది మనం చూపించాలంటే వీ నీడ్ టు షో సమ్ కంటెంట్ సో లేదంటే ఊరికే ఆడు ఇలా చేస్తున్నాడు అంటే ఎవరు నమ్మరు కదా జనం సో ఐ జస్ట్ వెంట్ అకౌంట్ ద స్టోరీ ఇట్స్ నాట్ టు జస్ట్ పుల్ ద ఆడియన్స్ నీ ఏదో పుల్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏదో నాకు మార్కెట్ లేదు ఎంఎస్ రాజు మార్కెట్ తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళందరినీ పుల్ చేయాలి కాబట్టి ఈ కైండ్ ఆఫ్ పోస్టర్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ వేసి లాగేద్దామంటే అంత పిచ్చోళ్ళు కాదు జనం ది హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ రాంగ్ ఇన్ ఇన్ ద ఫోన్ ఇన్ ద ల్యాప్టాప్స్ ఓకే అందరూ చూస్తున్నారు ఓకే నేను చెప్తే అందరూ అంటే అందరూ కాదు మేబీ సి దేర్ ఆర్ ఫ్యూ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ బట్ యూనో ద మూవీస్ వాట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ రైట్ నౌ ఈజ్ నాట్ దట్ వాట్ యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ వాట్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ డర్టీ అరే చేశానంటే సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ వాట్ ఈస్ రిలీజింగ్ ఆన్ జూన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ నాట్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీ మీరు మళ్ళీ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్ అనగానే ఓ సెవెన్ డేస్ సిక్స్ నైట్స్లో అమ్మాయిల అబ్బాయిలు కదా వాళ్ళు ఏదో బీచెస్లో కింద మీద పడతారు రాజు గారు ఇంకా వాళ్ళని మొత్తం ఎక్స్ప్లైట్ చేస్తారు ఇది కాదు వాళ్ళు ఎక్స్ప్లైట్ చేసినా లేదంటే ఏదైనా చేసినా కూడా వై ఫర్ వాట్ రీజన్స్ అనే దాంట్లో ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఇందులో కూడా స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఉంటుంది సో మీరు సినిమా చూసినప్పుడు ఓ ఈ మెసేజ్ ఉంది ఏంటి మెసేజ్ మీరు అనుకుంటే సినిమా చూడండి యూ విల్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ అంటే ఉత్తర ఉత్తర పెడితే మెసేజ్ పెడితే కూడా చూడరు కదా సో వీ నీడ్ టు టెల్ వాట్ ద ఆడియన్స్ వాట్ then then tell them how you have to be how not to be that's good